kế bác mới của Việt Nam khiến tàu ngầm Trung Quốc ngày càng bất an. Chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận định, khi Hải quân Việt Nam có thêm hai tàu gây pháp vào cuối năm nay hoặc năm sau, tình trạng bất an của các tàu ngầm nước này sẽ càng tăng thêm. Mới đây trên mạng Sina, chuyên gia bình luận quân sự Trần Quang Văn đã có một bài phân tích với tựa đề Việt Nam lại có thêm vũ khí Nga, mối đe dọa đối với tàu ngầm Trung Quốc ngày càng tăng thêm. Sau đây là nội dung chi tiết của bài viết. Việt Nam Khắc tinh của tàu ngầm Trung Quốc ở Biển Đông Phía Nga nói rằng, quý ba năm nay sẽ giao hai tàu hộ vệ Gepard 3.9 cho Hải quân Việt Nam. Tạp chí Jane D. C. Weekly hôm 21 tháng 4 đưa tin, Giám đốc nhà máy đóng tàu Zele Odot, ông Rinat Mistako, tại triển lãm quốc phòng châu Á năm 2016, đã nói với các phóng viên rằng, hai tàu mới đều là loại chống ngầm sẽ được hạ thủy lần lượt vào tháng 4 và tháng 5. Sau đó, chúng tôi sẽ bắt đầu thử nghiệm tại nhà máy theo kế hoạch. Cả hai tàu sẵn sàng bàn giao cho Việt Nam vào quý 3 năm 2016. Hai tàu gây phát mà Việt Nam đã mua trước kia chủ yếu tập trung vào năng lực tác chiến mặt nước, còn hai chiếc này sẽ được chú trọng hơn vào năng lực chống ngầm. Trong thực tế, Tháng 3 và tháng 8 năm 2011, Việt Nam đã nhận hai tàu gây pháp mua từ Nga, đặt tên là Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ. Chúng được triển khai hoạt động vào năm 2012. Tháng 2 năm 2013, Việt Nam ký tiếp với Nga một hợp đồng mua thêm hai chiếc gây pháp nữa. Đáng chú ý là, hai tàu mua sau được thông báo có khả năng chống ngầm, chống tàu mặt nước và máy bay bao gồm cả mục tiêu ở độ cao thấp để bảo vệ biên giới biển và vùng đặc quyền kinh tế. Chúng có thể độc lập tác chiến hoặc tác chiến theo biên độ, đảm đương vai trò hội tống và tuần tra, được mô tả như một thế hệ khung trục hạ bên lửa đa nhiệm. Căn cứ theo các tài liệu, kê pháp 3.9 có hình dáng độc đáo, tiếng ồn và bức xạ nhỏ, tốc độ cao, phạm vi hoạt động lớn, khả năng tàng hình tốt, cộng với trang bị vũ khí mạnh và nhiều ưu điểm khác. Tàu có lượng dãn nước 2.100 tấn, dài 102 mét, tốc độ tối đa 23 hải lý trên giờ, phạm vi hoạt động 5.000 hải lý, thủy thủ đoàn 103 người. Vũ khí trang bị gồm 8 tên lửa chống hạng Uran E, một mô đun hệ thống phòng không Panma, một pháo hạng AK-176M, cỡ 76,2mm, cùng hai pháo phòng không AK-630M, cỡ 30mm. Sàn đáp ở đuôi tàu cho phép mang theo một trực thăng K-28. So với cặp đầu tiên, hai chiếc Gepard mới có ngư lôi cỡ 533mm, bệ phóng rocket săn ngầm RPK-8 và Sona gắn liền thân. Dự kiến việc giao hàng sẽ được diễn ra trong khoảng thời gian từ 2016 đến 2017. Trong vài năm tới, Việt Nam cũng có kế hoạch tự lắp ráp hai chiếc ghê pát ở trong nước. Như vậy, tổng cộng Việt Nam sẽ có 6 tàu khu trục nhỏ lớp ghê pát để tạo thành xương sống của đội tàu mặt nước. Vì sao ghê pát là một tàu chống ngầm lợi hại? Đối với các lực lượng hải quân lớn, ghê pát 3.9 không phải là một chiến hạm mũ nhọn, nhưng với quy mô của Hải quân Việt Nam, đây có thể coi như lớp tàu mặt nước tiên tiến nhất. Vũ khí chống ngầm của nó là hai cặp phóng ngư lôi kép DTA-53 tương thích với ngư lôi TEST-71M do Nga chế tạo. Loại ngư lôi này dài 8,2m, đường kính 533mm, đầu đạn nặng 205kg. Sử dụng động cơ điện với vận tốc tối đa đạt 45 hải lý trên giờ. Cự ly bắn xa nhất của ngư lôi là 19 km, độ sâu tối đa 450 m. Phương thức dẫn đường kết hợp cả chủ động và bị động bằng sóng âm ở giai đoạn cuối khiến nó bám mục tiêu tốt và có độ chính xác cao. Thứ hai, tàu có hệ thống đốc kết chống ngầm RPK-8E bao gồm 12 ống phóng loại RBU 6000 
Bắn đạn hỏa tiễn 90R cỡ 212mm, đi kèm tổ hợp điều khiển hỏa lực, cơ cấu nạp đạn và các công cụ hỗ trợ khác. Đạn rocket 19R có chiều dài 1,8m, trọng lượng 113kg, đầu đạn nặng 19,5kg, hiệu quả chống ngầm tối thiểu ở khoảng cách 600m, tối đa 4.300m, độ sâu tác chiến lớn nhất 1.000m. Phiên bản nâng cấp mới nhất của loại rocket này có thể đối phó với các tàu ngầm nổi tiếng chạy êm như lớp Kilo. Đầu dò của nó có bán kính tìm kiếm hiệu quả trong khoảng 130 mét. Tàu thông qua sonar thủy âm để phát hiện mục tiêu có thể tấn công tàu ngầm, ngư lôi và cả người nhái của đối phương. Khi chống ngầm ở cự ly xa, vũ khí hiệu quả của Gepard là trực thăng K-28, máy bay này. Trang bị hệ thống dò tìm APM và tổ hợp phao thủy âm RGB-16 để xác định tàu ngầm. Nó sử dụng được nhiều loại vũ khí chống ngầm khác nhau do Nga chế tạo. Ngoài ra, K-28 còn có thể mang theo một quả ngư lôi tự dẫn, một tên lửa trợ đẩy ngư lôi, 10 bom chìm PLAB-250-120 và 2 bom OMAB. Đáng chú ý, khoang chứa ngư lôi được tăng nhiệt để đảm bảo độ tin cậy cho vũ khí hoạt động trong điều kiện nhiệt độ thấp. Một số phiên bản sửa đổi của K-28 còn mang được tên lửa chống hạ Uran E để làm nhiệm vụ chống tàu mặt nước. Điểm qua quá trình phát triển vũ khí trang bị mấy năm gần đây của Việt Nam để có thể thấy rằng khả năng tác chiến biển gần của quốc gia này rõ ràng đã được nâng cao. Các tàu Gepard 3.9 mới phục vụ, tên lửa chống hạm siêu âm và tàu ngầm Kilo tối tân đã giúp tăng cường năng lực chiến đấu mặt nước cũng như phòng thủ đảo của Việt Nam. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng Gepard 3.9 tuy năng lực không so được với chiến hạm lớn, nhưng để bảo vệ an toàn hàng hải cho hoạt động quân sự của một hạm đội là đã đủ rồi. Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý một biển hai vịnh, Tàu Gepard cùng với một số trang bị khác cơ bản cấu thành hệ thống tác chiến hoàn chỉnh cho Hải quân Việt Nam. Với những vũ khí đó, chẳng những năng lực kiểm soát biển của Việt Nam được cải thiện mà khả năng răn đe cũng gia tăng đáng kể.